हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम हेयर विद द एमसीक्यू सेशन ऑफ चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला हेयर आई हैव टेकन 15 क्वेश्चन सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर इट इज गिवन द एरिया ऑफ इक्विलैटरल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 3:4:5 सो जब भी आपको ऐसा 3:4:5 का कॉम्बिनेशन दिया रहे समझ जाएगा वो जो नंबर्स हैं वो क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं सो so यहां पर मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर 3x होगा एंड बेस आपकी 4x है एंड हाइपोटेन्यूज आपकी 5x है दीस आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सो यहां पर जो एरिया होता है वो होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट सो हाफ इनटू 3x इनटू 4x और उसकी आपको वैल्यू दी हुई है दैट इज कितनी वैल्यू आपको दी है आपको वैल्यू दी है इसकी 150 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 x स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 6 x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150 एंड यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5 द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 5 सॉल्व कर लेंगे आप तो x की वैल्यू 5 आएगी सो so, साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी 3x है तो 5 3 जा आ जाएगी 15 एंड 4x है तो 4 5 जा आ जाएगा 20 एंड 5x है सो so, 5 into 5 आ जाएगा आपका 25 सो so, ये आपकी साइड्स आ गई and now you have to find the perimeter perimeter क्या होता है sum of all sides तो इन तीनों का sum कर दीजिए तो 15 plus 20 ये आपका हो जाएगा 35 और plus 25 35 plus 25 हो जाएगा आपका 20 plus 10 35 35 5 40 और 20 हो जाएगा 60 so 60 आपका answer आएगा that is 60 centimeter is the perimeter तो सबको clear होगा how you can find the perimeter of this triangle दूसरा method होता है आप Heron's formula से भी आप इसको x मान सकते हैं तो 4x और 5x सेम ही पेरिमीटर आप निकाल के एरिया वाला फार्मूला लगा के आप वहां से भी कर सकते हैं दोनों मेथड सही हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर सो वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला होता है √3/4 √3/4 साइड स्क्वायर एंड साइड की वैल्यू 2 है सो so √3/4 2 स्क्वायर हो जाएगा नाउ वी विल सॉल्व दिस और 2 स्क्वायर हमारा क्या होता है 4 होता है सो so, √3 आंसर इसका आ जाएगा दिस इज द फाइनल आंसर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इफ द पेरिमीटर इफ द पेरिमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया पेरिमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स थ्री साइड्स का सम 120 पता है तो वन साइड कितनी होगी ईच साइड यानी साइड इज इक्वल टू होगी हमारी 120 अपॉन 3 और ये हमारा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर सो ईच साइड की वैल्यू क्या आ गई 40 सेंटीमीटर आ गई एंड नाउ आपको निकालना है यहां पर एरिया सो so, एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज √3/4 नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 इफ द पेरिमीटर इज 36 देन व्हाट इज द एरिया हमने जब भी बताया आपको रेशियो दिया हो 3:4:5 का समझ जाएगा वो क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट and it is the ratio of the sides of right angle triangle so this is 3x this is 4x and this is 5x ye aapko pata hai and iska perimeter aapko 36 pata hai yani sabka addition aapko 36 pata hai that is uh, 3x plus 4x plus 5x so 3x plus 4x plus 5x ki value aapko pata hai 36 so here x will be equal to kitna aa jayega hum log add kar lete hain 4 plus 3 ho gaya 7 plus 5 12x 12x की वैल्यू 36 तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 x की वैल्यू 3 है तो आपकी साइड्स आ जाएंगी 3 into 3 दैट इज 9 एंड 4 into 3 दैट इज 12 एंड 5 into 3 दैट इज 15 ये आपकी साइड आ गई उसके बाद एरिया आपको पता है क्या होता है एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट सो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं हाफ इनटू 9 इनटू 12 सो so, यहां पर हम कहीं पे कर सकते हैं हाफ हाफ इनटू 9 into 12 क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं 9 हमारी क्या है 12 हमारी बेस है और 9 हमारी हाइट है तो हाइट into बेस वो भी सही है 2 6 जा 12 और 6 9 जा 54 आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द फाइनल आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लेंथ ऑफ अ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये आपका एंड इसकी जो बेस है ईच इक्वल साइड ए होती सो बेस इज आल्सो एंड दिस इज द हाइट वी कैन टेक एस एच ओके नाउ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर √3/4 ए स्क्वायर और यहां से आप देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बेस इज ए एंड हाइट इज एच सो ए से स्क्वायर कैंसिल 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा सो so एच की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 ए आ जाएगी √3/2 
ए सो दिस इज द हाइट या एल्टीट्यूड सो हम यहाँ लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू ए और यूनिट्स जो भी हैं आप उसको लिख सकते हैं दिस इज द आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल देन द एरिया बिकम्स तो देखेंगे इसको बहुत ध्यान से ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल सो मान लीजिए पहला आपका ट्राइंगल था इसकी साइड थी ए बी एंड सी अब जो न्यू ट्राइंगल बना है वो आपका जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स क्या हो गई हैं टू ए टू बी और टू सी जब साइड्स डबल हुई तो पेरीमीटर भी डबल हुआ होगा सो मान लीजिए यहाँ पे एस की वैल्यू थी एस की वैल्यू थी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू सो यहाँ पर एस की वैल्यू हो जाएगी टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी अपॉन टू तो उसको लिख सकते हैं टू प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन टू तो ये हमारा हो जाएगा इसको एस डैश मानते हैं सो एस डैश इजक्ल टू क्या हो जाएगा टू एस हो जाएगा सो so, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर डबल है अब हम लोग एरिया की बात करते हैं इतना आपको समझ में आ गया इतना लिख लीजिएगा इसके बाद हम एरिया की बात करते हैं सो so, यहाँ पर एरिया है हमारा एस इज इक्व सॉरी एरिया ए आर से नोट करते हैं एरिया इज इक्वल टू एस इन टू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का अंडर रूट ये हमारे पुराने ट्राइंगल का एरिया है और जब साइड डबल कर दी गई है तो एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा टू एस क्योंकि वहाँ पे एस की वैल्यू क्या थी टू एस थी 2s और वहाँ पे s की वैल्यू टू एस ही है सो so, 2s एस माइनस और साइड वहाँ पे क्या है 2a है फिर 2s एस माइनस टू बी एंड टू एस माइनस टू ये हमारी साइड्स हैं अब देखिए आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं सो so, हम लोग कितने 2 कॉमन लेंगे 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 बार 2 कॉमन लेंगे हमारा आ जाएगा यहाँ पर उसके बाद s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये आ जाएगा ना हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टू है यहाँ पे दो टू का पेयर बन रहा है यानी कितने टू बाहर आ जाएंगे फोर टू हमारे बाहर आ जाएंगे और ये आ जाएगा फोर टू उसके बाद अंदर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल वन जो हमने यहाँ पर निकाला है ठीक है सो फोर टाइम्स होता है बिकम्स कितने टाइम्स हो जाएगा फोर टाइम्स डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं फोर टाइम्स दिस इज़ द फाइनल आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर बोर्ड ऑफ साइड सिक्स एट एंड टेन वी कैन सी दैट सिक्स एंड टेन ये भी हमारे क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं सो so, क्योंकि पाइथागोरस सिरम को फॉलो कर रहे हैं दे ये नाइन्टी डिग्री सामने वाली साइड होती है हैपर्ट न्यूज सो हैपर्ट न्यूज इज टेन एंड वी कैन टेक अ बेस एंड हाइट विद सिक्स एंड एट सो सिक्स हमारी हाइट हो जाएगी एंड एट हमारी बेस हो जाएगी सो so, इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एट इंटू सिक्स सो टू फोर टाइम्स एट हो जाएगा और सिक्स फोर का क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ जाएगा दिस विल बी द एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इफ द पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस इज एट्टी सो रॉम्बस क्या होता है रॉम्बस अ फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड डाइनल बाइसेकट ईच अदर एट राइट एंगल सो ये होता है अब देखिए रॉम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं सो पेरीमीटर इज एट्टी पेरीमीटर क्या है हमारा एट्टी है सो ईच साइड क्या होगी ईच साइड आप निकाल सकते हैं पेरीमीटर अपॉन फोर तो एट्टी अपॉन फोर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा दैट इज ट्वेंटी सो ईच साइड आपकी आ गई ट्वेंटी सो मान लीजिए आपका ट्वेंटी सेंटीमीटर आ गया है नेक्स्ट वन डाइगनल आपकी ट्वेल्व है मान लीजिए ए है ये बी है ये सी है और ये डी है सेंटर पॉइंट आपका ओ है सो ए सी आपकी ट्वेल्व है सो ए ओ आपकी ए सी आपकी ट्वेंटी फोर है तो आपकी ए ओ कितनी आ जाएगी ए ओ आपकी आ जाएगी ट्वेल्व सो ए ओ आपकी आ गई ट्वेल्व सेंटीमीटर नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ट्वेंटी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं ट्वेंटी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है ट्वेल्व स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ट्वेल्व स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा ट्वेंटी स्क्वायर होता है फोर हंड्रेड ट्वेल्व स्क्वायर वन फोर्टी फोर तो दोनों माइनस करेंगे तो टू फिफ्टी सिक्स बचेगा यानी ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी टू फिफ्टी सिक्स तो यहाँ से हमारा ओ बी आ जाएगा ओ बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ टू फिफ्टी सिक्स दैट इज सिक्सटीन ये आ जाएगा सिक्सटीन आपकी आ जाएगी ओ बी पर जो डाइगनल होती है वो तो पूरी लेंथ होती है दैट इज़ डी बी होती है और ट्वाइस ऑफ ओ बी होगी सो डी बी की वैल्यू इसका डबल आ जाएगा दैट इज़ थर्टी टू यही आपका फाइनल आंसर होगा डी बी इसको थर्टी टू सेंटीमीटर सो लेंथ ऑफ अदर डाइनल इज थर्टी टू सेंटीमीटर 
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन लेंथ ऑफ द वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसो सेलिस ट्राइंगल इज फोर सेंटीमीटर सो एक आइसो सेलिस ट्राइंगल हमने बना लिया ए बी सी मान लीजिए आइसो सेलिस ट्राइंगल है ए बी सी तो लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसो सेलिस ट्राइंगल इज फोर सेंटीमीटर मान लीजिए ये फोर है और ये भी फोर है और आपको लगाना है बेस इज टू सेंटीमीटर सो बेस आपका टू है इसका एरिया क्या होगा एरिया आप डाइट कर सकते हैं आइसो सेलिस ट्राइंगल का फॉर्मूला भी होता है और आप हेरॉन्स फॉर्मूला में भी लगा सकते हैं वहाँ से भी आ जाएगा दोनों तरीकों से आपका आंसर आ जाएगा सो so, अगर हम इसका हेरॉन्स फॉर्मूला से करें तो एस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय टू तो फोर प्लस फोर फोर प्लस फोर हो जाएगा एट एट प्लस टू टेन अपॉन टू दैट इज़ फाइव सो एरिया यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एस इन टू एस माइनस ए दैट इज़ फाइव इन टू फाइव माइनस फोर दैट इज़ वन एंड फाइव माइनस फोर दैट इज़ वन एंड फाइव माइनस टू दैट इज़ थ्री इसका अंडर रूट कर देंगे हमने फॉर्मूला वही लगा दिया आपका एस इन टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सो फाइव इंटू थ्री दैट इज़ फिफ्टीन आ जाएगा आपका आंसर अंडर रूट फिफ्टीन स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आप लिख लें दैट इज करेक्ट एंड हेयर ए ऑप्शन इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर टेन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस फोर सेंटीमीटर एंड हाइट सिक्स सेंटीमीटर सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एक कोई ट्राइंगल है जिसका बेस है फोर सेंटीमीटर बेस इज फोर सेंटीमीटर मान लीजिए ट्राइंगल आपका ए बी सी है एंड बेस इज फोर सेंटीमीटर हाइट इज सिक्स सेंटीमीटर सो उसका एरिया क्या रहा है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हम निकाल के चेक कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इन टू बेस इन टू तो बेस इज फोर एंड हाइट इज सिक्स सो वी कैन टू टू टाइम्स फोर सिक्स टू जा कितना आ रहा है ट्वेल्व आ रहा है ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ट्वेंटी फोर नहीं होगा यहाँ पर ट्वेल्व होगा सो इट इज फॉल्स ओके क्या होगा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ द साइड ऑफ अ रोमबस इज टेन एंड वन डायगनल इज सिक्सटीन सो इसको करते हैं रोमबस का क्वेश्चन है ये हमारा है साइड ऑफ अ रोमबस अभी हमने रोमबस की प्रॉपर्टी बताई ऑल द फोर साइड आर इक्वल एंड डायगनल बाई सेक्ट टीच अदर एट राइट एंगल सो ए बी सी डी इज अ रोमबस हमने रोमबस बना लिया है एंड द साइड ऑफ अ रोमबस इज टेन मान लिया साइड आपकी टेन है ठीक है एंड वन डाइगनल इज सिक्सटीन मान लीजिए ए सी आपकी सिक्सटीन है ए सी आपकी सिक्सटीन है तो ए ओ आपकी कितनी हो जाएगी ए सी इज इक्वल टू सिक्सटीन है तो ए ओ आपकी क्या हो जाएगी ए ओ आपकी हाफ ऑफ सिक्सटीन हो जाएगी यानी कि एट सेंटीमीटर ये ए ओ आपकी हो गई एट सेंटीमीटर सो द एरिया ऑफ रोमबस एरिया ऑफ रोमबस हमको दिया एरिया ऑफ रोमबस क्या होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डाइगनल सो दूसरी डाइगनल निकालते हैं सबसे पहले ओ बी बाई पाइथागोरस थ्योरम टेन स्क्वायर इक्वल टू एट स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर हमारा होगा तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन स्क्वायर होता है हंड्रेड एट स्क्वायर सिक्सटी फोर हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर थर्टी सिक्स सो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई थर्टी सिक्स यानी ओ बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी सिक्स ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ओ बी विल बी इक्वल टू सिक्स ओ बी की वैल्यू हमारी सिक्स आ गई सो ओ बी हमारी सिक्स है ये हमारी सिक्स आ गई तो पूरी हमारी सेकेंड डाइगनल कितनी होगी ये होगी हमारी ट्वेल्व कितनी हो जाएगी ट्वेल्व सेंटीमीटर की सेकेंड डाइगनल हो जाएगी सो so, एक डाइगनल हमारी सिक्सटीन है और दूसरी डाइगनल हमारी ट्वेल्व है सो so, हम लोग एरिया निकाल सकते हैं एरिया क्या होता है रॉमबस का हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू सो हाफ इंटू हाफ इंटू सिक्सटीन इंटू ट्वेल्व सो टू सिक्स जै ट्वेल्व सिक्सटीन सिक्स जै नाइन्टी सिक्स आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है इसका मतलब ये ट्रू होगा आंसर सिक्स नाइन्टी सिक्स इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड आइसो सेलिस राइट ट्राइंगल आइसो सेलिस राइट ट्राइंगल की बात हो रही है सो आइसो सेलिस राइट ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है एंड इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं ये दो साइड इक्वल हो गई हैज़ एन एरिया ऑफ एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है मान लीजिए ये हमारी ए है और हाइट भी हमारी ए है और इसका एरिया हमको दिया है एटीन सेंटीमीटर वी हैव टू फाइंड द हाइपर न्यूज सो देखें कैसे होता है एरिया इज कॉल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सो हाफ इंटू ए इंटू ए करेंगे तो हाफ इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और एटीन टू जो थर्टी सिक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर सो ए की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी सिक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स आ गई सेंटीमीटर में ठीक है नाउ हाइपर न्यूज हाइपर न्यूज कैसे निकालेंगे हाइपर न्यूज एच इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ये आएगा एच की एच की वैल्यू सो ए स्क्वायर इज थर्टी सिक्स तो अंडर रूट ऑफ थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स हो जाएगा सेवेंटी टू अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सेवेंटी टू को हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते ह
थ्री और थ्री वन तो थ्री टू जस्ट सिक्स रूट टू आंसर आना चाहिए सो बी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू फोर सेंटीमीटर सो एंगल ए स्कोल नाइन ठीक है ए बी सी का देख लेते हैं ए बी सी का एरिया निकालना है एंगल ए पे नाइन्टी डिग्री है एंड ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू फोर तो ये भी फोर है और ये भी हमारा फोर है तो इसका एरिया क्या आएगा आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सो इसका एरिया आपका आ जाएगा हाफ इंटू फोर इंटू फोर सो टू टू जो फोर हो गया फोर टू जो एट आंसर आ जाएगा एट सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया एट सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द पेरीमीटर ऑफ इक्वलेट ट्राइंगल इज सिक्सटी द एरिया इज तो इक्वलेट ट्राइंगल का पेरीमीटर सिक्सटी है तो साइड आपकी हो जाएगी सिक्सटी बाई थ्री दैट इज सिक्सटी अपॉन थ्री कर लेंगे दैट इज ट्वेंटी हो जाएगी ट्वेंटी सेंटीमीटर आपकी साइड आ गई सो एरिया इसके बाद आ ही जाएगा रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर आपको पता ही है रूट थ्री बाई फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी ये होता है एरिया फॉर्मूला फोर ट्वेल्व फोर फिफ्टीन जो सिक्सटी होता है एंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सॉरी सर यहाँ पे ट्वेंटी होगा एक मिस्टेक हो गई है साइड uh, आपकी क्या आई थी ट्वेंटी आई थी साइड इज साइड आपकी थी ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है तो एरिया जो आपका होगा वो आपका रूट थ्री बाई फोर इंटू ट्वेंटी स्क्वायर होगा रूट थ्री बाई फोर इंटू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी सो फोर फाइव टाइम्स ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव इज हंड्रेड सो हंड्रेड रूट थ्री मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा ये मीटर में है आपका हंड्रेड रूट थ्री मीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर नाउ क्वेश्चन फिफ्टीन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ एरिया फोर रूट थ्री अब देखिए एरिया आपके पास फोर रूट थ्री है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है रूट थ्री बाई फोर रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर इजक्ल टू फोर रूट थ्री यहाँ से साइड आ जाएगी यानी कि रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा एंड फोर फोर जो सिक्सटीन सो ए स्क्वायर की वैल्यू सिक्सटीन यानी ए की वैल्यू क्या आ गई फोर आ गई ये आ गया ए की वैल्यू क्या आ गई फोर आ गई साइड आपकी फोर आ गई सो एल्टीट्यूड निकालनी है एल्टीट्यूड अभी हमने निकाल के आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल होती है रूट थ्री बाई टू इंटू ए रूट थ्री बाई टू इंटू साइड होती है सो so, ये आ जाएगा रूट थ्री बाई टू इंटू फोर सो टू टू जो फोर तो टू रूट थ्री इसकी वैल्यू आ जाएगी टू रूट थ्री सो दिस विल बी द एल्टीट्यूड दिस विल बी द आंसर टू रूट थ्री सो स्टूडेंट स्टे कनेक्टेड फॉर मोर रिसेंट अपडेट्स ऑफ न्यू चैप्टर टू रूट थ्री सेंटीमीटर थैंक यू